सो बच्चो आज हम नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके सो आज हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके अब आपका चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर इलेक्ट्रो स्टैंड में जो चार्ज था वो रेस्ट में था ओके सो so, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिस यूनिट कैरीज सेवन मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम ओके सेवन मार्क्स का आएगा इसमें से सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पहली डेफिनेशन यही आएगी सिंपली ठीक है किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर सपोज चार्ज क्यों फ्लो कर रहा कितने टाइम में कर रहा टी में किसी कंडक्टर में ठीक है सो वट इज़ करंट क्यू पॉइंट टी सो इट इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर ओके तो इसका यूनिट क्या होगा बोलो इसका यूनिट सुना है आपने छोटी क्लास में भी इसका यूनिट होता है एम्पियर पियर साइंटिस्ट के नाम पे है और ये आ गया एम्पियर ठीक है ए करके लिखते हैं और क्यू का यूनिट वन कूल और उसका सेकेंड सो डिफाइंड वन एम्पियर सो कब बोलेंगे कि किसी कंडक्टर में वन एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है जब एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो करे और एक कूलम में आपको पता ही हाउ मनी इलेक्ट्रॉन आर देर इन वन कूलम चार्ज सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एटीन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें जब एक सेकेंड में तब हम बोलेंगे कि करंट जो है कंडक्टर वो कितना एम्पियर है वन एम्पियर सो वन एम्पियर करंट मीन्स यूज करंट मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है ये नंबर पर सेकेंड ओके सो फ्लो ऑफ हो मनी इलेक्ट्रॉन सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पॉइंट एटीन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ठीक है सो करंट इन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कनेक्टर इज वन अपर वैन वन कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट इन वन सेकेंड ओके और मीन सिंपली फ्लो ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ओके बाकी जो करंट है ये आप ध्यान रखेंगे कि हालांकि इसकी डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड भी होता है पर यह है स्केलर क्वान्टिटी ठीक है सो स्केलर क्वान्टिटी ये वैक्टर नहीं आई है बिकॉज वैक्टर होने के लिए जरूरी नहीं होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही हो जो लॉज होते हैं वैक्टर जबरा के लॉज ऑफ वैक्टर जबरा जैसे ट्राइंगल ऑफ वैक्टर डिशन है आपका पैरलोग्राम लॉ वैक्टर डिशन है पोलिंग लॉ वैक्टर डिशन है वो भी ओबे करने पड़ते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो जरूरी है लेकिन आपको वैक्टर डिशन के लॉज भी ओबे करने पड़ेंगे तभी होगा वो वैक्टर तो जो करंट है बेसिकली ये वेक्टर एडिशन के लॉस को ओवे नहीं करता ये नहीं करता इनको ओवे ठीक है ठीक है जैसे करंट यदि चलेगा जैसे ट्राइंगल लॉ ये सिंपल एग्जांपल है जैसे ट्राइंगल लॉ में एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है एक खत्म हो दूसरा शुरू हो गया तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये था ये बी था तो इनका रिजल्टेंट कैसे लेते हैं अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं ना ऐसे ठीक है ये दो साइडों के द्वारा रिप्रजेंट किए गए ट्राइंगल की तो रिजल्टेंट इस अपोजिट ऑर्डर में होगा ऐसे तो ए प्लस बी हो जाएगा वो आर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज गुड वेक्टर इज गुड बट करंट के केस में ऐसा नहीं करंट ऐसे चलेगा यहाँ खत्म हुआ यहाँ से ऐसे ऐसे लूप में चलेगा फिर यहाँ आएगा इधर कोई तो एरो यहाँ लगेगा यहाँ अब इसका मतलब क्या हो गया सेम ऑर्डर में हो गया देखो ऐसे चला ऐसे 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 तो यहाँ आपका जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर डिशन है वो ओके नहीं होगा दिस इज नॉट फॉलोड हेयर समझे आप आपकी इसलिए करंट क्या है भाई स्केलर क्वान्टिटी है बिकॉज इट डज नॉट because it does not obey laws of vector addition okay so next hum karenge सो so, बच्चों अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके सो इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या होती है ड्राइवर्स एक्सप्रेशन डिफाइन एंड ड्राइवर्स एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम ओके सो सबसे पहले आप एक्सपोज करेंगे आपके पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर है आपका मान लो वो कंडक्टर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है ठीक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करिए ये है एक्सपोज सो ये कंडक्टर है मान लो पी क्यू 
आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से चलती हैं पॉजिटिव चार्ज से और जाती कहाँ भी नेगेटिव की तरफ सो इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर इनको वॉल्यूम आपने याद रखना है बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर होता है उनका एक दो तीन नहीं है यूनिट वॉल्यूम में किसी कंडक्टर के इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो आपको ज़्यादा ही नंबर ठीक है सो so, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जैसे ही इस कंडक्टर को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ये है डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव सो so, क्या होना है अब देखो जरा सो so, अब इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ड्रिफ्ट मिलेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ठीक है अब शुरू में क्या है कि जब आपने फील्ड नहीं लगाई है सपोज मानो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं लगाई है जैसे हम बोल रहे हैं कि ये सिंपल कंडक्टर है आपके पास पी क्यू इसका नाम है ठीक है सिंपल कंडक्टर पी क्यू इसका नाम है और इस कंडक्टर में बेसिकली है क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने बताया कि यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा होते हैं इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है शुरू में बेसिकली क्या है कि जो तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल हैं दे ऑल आर मूविंग इन रैंडम वे रैंडम मोशन में मतलब ठीक है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर सपोज जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ये है इसकी वेलोसिटी यू वन है दूसरे ये है यू टू है तीसरे की ये है यू थ्री है तो ऐसे बहुत सारी हैं ये ठीक है जी ऐसे ऐसे ठीक है सो दीज आर बिलोजिटीज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन साइड दी मेटल दिस इज बेसिकली मेटल कंडक्टर सो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपके गैसेस में मोलिक्यूल्स होते हैं दे कैन मूव फ्रीली सिमिलरली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स में दे कैन ऑल्सो मूव फ्रीली दे कैन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन थ्रू एनी पोर्शन ऑफ द कंडक्टर स्पोज इस कंडक्टर का छोटा सा हिस्सा है थ्रू एनी पोर्शन ऑफ द कंडक्टर दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज तो मैंने वेलोसिटी जो उनकी बता दी और ये जो वेलोसिटी होती है उनकी ये होती है ये होती है उनकी वेलोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ठीक है ये वेलोसिटी क्यों होती है ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर और इसमें वेलोसिटी बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ठीक है सो मैंने बोला कि दे कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज ठीक है जी और पर ऑल डायरेक्शन और बस ऑफ लॉस जैसे इधर जा रहा है कोई कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है तो क्वेश्चन है कि नेट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इनकी इस वेलोसिटी को कोई इधर वाला कैंसिल करेगा इसको इधर वाला कर देगा कोई कैंसिल इसको इसको इधर वाले ने कैंसिल कर दिया इसको भी होगा कोई इधर को इसको भी होगा कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा रहा होगा तो ओवरऑल मतलब क्या हो गया बोलने का कि जो एवरेज वेलोसिटी आएगी यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस प्लस सो ऑन यू एन और यदि सपोज एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अप ऑन एन हो गया तो एवरेज फ्री वेलोसिटी क्या आएगी जीरो आएगी ठीक है ये तो कंडक्टर की बात हो गई अभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो क्या बताया मैंने कंडक्टर में कि कंडक्टर में मेटल में या कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे गैसेज होती हैं गैसेज में गैस गैस मोलिक्यूल्स होते हैं सो so, ठीक है वो किसी भी डायरेक्शन में विद आउट पॉसिबल वेलासिटी वो मूव कर सकते हैं ठीक है और ये जो वेलोसिटी होती है बेसिकली इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी ये जो वेलोसिटी में दिखा रहा हूँ इनको दे आर ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड दे आर कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी सो मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आएगी ये वो जीरो आएगी ठीक है अब मैं इस कंडक्टर को यदि मैं इसको रखना चाहूँ इसी कंडक्टर को यदि मैं रखना चाहूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होने वाला है ये क्वेश्चन ये इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होने वाला है तो आपको फिर ये समझना है मैंने ठीक है अब मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको क्या होगा ओके सो so, ये है आपका कंडक्टर वो पी क्यू तो so, ये था आपका पी क्यू ओके सो 
Soyez dans le pays qui ouvre. Yeah. Positive, on va dire ça négative. Okay. Electric field qui direction de l'autre. Bon, on va dire positive, c'est qu'il y a l'autre. Négative, on va dire ça négative. Electric field, on va dire ça. So, question of next, il y a l'autre. Hai, que j'ai dit, j'ai mis l'électrique field. Mein rakha. So, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद आपको पता ही है कि कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यों नॉट ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स कितना लगना है चार्ज कितना होना तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन को कितना लगेगा माइनस ई चार्ज होता है उसके ऊपर आ गया इतना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट होगा वो अब इस कंडक्टर में मैंने बताया बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं बहुत सारे ठीक है तो उनको उनको जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा ठीक है ये ओके सो सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसको यहां से ये ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो हैं जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा तो वो कोशिश करता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में चलूं इधर को ऐसे ऐसे लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है पॉसिबल बिकॉज़ जिस स्पेसेस को गुजरना है इसमें बहुत सारे एटम्स हैं मैंने बताया बहुत सारे एटम्स हैं और जो इंटर एटॉमिक स्पेसेस हैं वो जिग जैग उनकी जो शेप होती है वो जिग जैग होती है इंटर एटॉमिक स्पेसेस की जो शेप है वो कैसे बताई मैंने जिग जैग ठीक है सो so, यदि इस इलेक्ट्रॉन को मूव करना है यदि इसको मूव करना है तो क्या होगा स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाएगा इंटरटॉमिक स्पेसेस मैंने कैसे बताया आपको मैंने बोला कि ऐसे जिग जैग वे में होते हैं वैसे ऐसे 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 ठीक है ऐसे होते हैं ठीक तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां पे पॉइंट ए बोल देते हैं इस तरफ ये मूव किया लेकिन पॉइंट बी पे बिकॉज़ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कोलाइड इट विल कोलाइड विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन और यू कैन से देयर there are atoms in the conductor there are other free electrons there are positive vibrating ions in the conductor isme bada kuch hai theek hai so ye jitne bhi aapko yahan ek electron ko yadi main bolu to these free electrons experience collision theek hai these free electrons experience collision so तीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने जैसे ये रास्ता ऐसे बी तक ट्रैवल किया तो बी पे जाके इसको कोलिजन मिल गया वहां पे बी पे जाके यहां कोलिजन हो गया अब कोलिजन किस किस के साथ हो सकता है मैंने बताया कोलिजन किस किस के साथ हो सकता है सो so, कोलाइड कर गया ये अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ या एटम्स के साथ या वाइब्रेटिंग आयंस होते हैं कंडक्टर उनके साथ ठीक है ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको इधर मूव करना था लेकिन जिग जैग पाथ मिला इसको मैंने बताया कि जो इंटर एटॉमिक स्पेसेस होते हैं एटम्स के बीच जो जगह होती है उसको चलने के लिए उसकी शेप ही जिग जैग होती है जिग जैग का मतलब होता है ऐसा ऐसा रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग ये जिग जैग ऐसे ठीक है सो so, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तो मैंने बोला कि इसका कोलिजन हो गया इट कोलाइड्स विद क्या क्या इट कोलाइड्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट कोलाइड्स विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे कोलिजन हो गया ये ठीक है जैसे मोशन में था मोशन क्यों मिली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मिली इधर को ठीक है बिकॉज़ अट्रैक्ट हुआ इधर लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाएगा सो so, ठीक है तो ये चला इस रास्ते लेकिन यहां कोलिजन हो गया कोलिजन किसके साथ होगा इसका अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स और यू कैन से विद अदर पॉजिटिव वाइब्रेटिंग आयंस इन द कंडक्टर ठीक है देन इट स्टॉप्स हियर एट पॉइंट बी स्पोस दिस पॉइंट इज बी स्पोस दैट पॉइंट बी स्टॉप्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी हुई है एंड इट अगेन मूव्स टू ऑन दिस साइड ठीक है सो अगेन अनदर कोलिजन नेक्स्ट कोलिजन हैपेंस एट दिस पॉइंट स्पोस यू सी ये देन इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल देन मूव्स अगेन देन अनदर कोलिजन हैपेंस हियर एंड इट स्टॉप्स अगेन so this process repeats and finally and finally this electron reaches at this cross section p 
ओके okay. सो so, क्या क्या हुआ यहाँ पे बताओ मेरे को आप सिंपल ये हुआ कि जब एक मेटल को मैंने कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट मिला इस तरफ मिला ड्रिफ्ट तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाए बिकॉज जो अवेलेबल स्पेसिज हैं इंटरटॉमिक स्पेसिज हैं एटम्स के बीच इसके अलग बहुत सारे एटम्स हैं उनके बीच जो इंटरटॉमिक स्पेसिज हैं जो इंटरटॉमिक स्पेसिज हैं जगह है उनके बीच निकलने के लिए वो किस शेप की बताई मैंने वो है जिग जैग तो जिग जैग शेप में यदि ये ऐसे यहाँ से चला पॉइंट ये से तो फिर मैंने बोला इट कोलाइड्स विद वाट अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कैन से विद एटम्स ऑफ द कंडक्टर और कैन से विद आयन वाइब्रेटिंग आयन इन द कंडक्टर दैन इट स्टॉप फॉर ए वाइल हेयर दैन इट अगेन मूवस टिल नेक्स्ट कोलिजन अकर्स एंड स्टॉप देर अगेन दैन फिर अगेन मूवस ओके सो दिस प्रोसेस रिपीट्स एंड फाइनली इट रीच इज एट दिस क्रॉस सेक्शन एज ए रिजल्ट इट विल एक्वायर वेरी स्मॉल नेट एवरेज वेलासिटी एंड दैट वेलासिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलासिटी एंड इस वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल इट कम्स आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ यू कैन सेल अप्रॉक्सीमेटली दिस मच टेन पॉइंट माइनस फोर मीटर पर सेकेंड ठीक है ओके सो जो करेंट आएगा कनेक्टर में बेसिकली वो इस ड्रिफ्ट वेलासिटी की वजह से आएगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है मैंने पता है यूनिट वॉल्यूम है टेम्पर ट्वेंटी नाइन बहुत ज़्यादा नंबर है वो हालांकि यदि ड्रिफ्ट लॉसिटी की बात करें तो एवरेज ड्रिफ्ट लॉसिटी इतनी मिलती है लेकिन वो ह्यूज नंबर में है तो उसकी वजह से ओवरऑल जो मोमेंट है ओवरऑल जो करेंट है कनेक्टर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कनेक्टर में करेंट चलता है ठीक है बट ये ध्यान रखें कि दिस दिस एवरेज वेलासिटी जो उसको मिलती है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है उसकी वैल्यू टेन टू माइनस फोर मीटर पर सेकेंड ओके सो ये था आपका ड्रिफ्ट वॉस्टिक का कॉन्सेप्ट इसको मैं थोड़ा सा फिर आपको एडवाइस करवा देता हूँ कि बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन हो रहे हैं और ये जिग जैग वे में मूव कर रहा है इट कोलाइड्स विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अदर फ्री इलेक्ट्रॉन और विद एटम्स और पॉजिटिव वाइब्रेटिंग आइन इन द कंडक्टर ठीक है इट मूव इन स्ट्रेट लाइन दैन कोलिजन हैपन्स यार दैन इट स्टॉप मूव अगेन दैन कोलिजन हैपन एट पॉइंट सी स्टॉप दैन मूव अगेन then collision happen next collision happen at point d so this free electron collides with but but it can, it can collide with but 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 other free electrons atoms are positive vibrating ions in the conductor as a result when it reaches at this cross section it acquires some net average velocity that velocity is called drift velocity and direction of this velocity is always opposite to what electric field applied electric field okay सो so, जो आपका नेक्स्ट है इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है आपने ठीक है सो एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए सिंपल है देखिए दो लाइन है आप तो अभी समझ आ गया आपको दो तो, तो ये बताइए कि फोर्स कितना लगा इलेक्ट्रॉन को माइनस ई यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है इतना फोर्स लगा दिस इक्वेशन नंबर वन तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इजिकल टू क्या होता है एम ए ठीक है सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वट विट विल गट दिस एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई ठीक है दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हुई उसको जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एक्सलेशन मिली उसको मैंने बताया था ठीक है स्ट्रेट लाइन में मूव करा था लेकिन उसके बाद फिर कोलिजन हो गया था तो एक्सलेशन कितनी मिली लेटेस्ट जैकेट ये थोड़ी देर के लिए होगा ये दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है सो ड्यू टू दिस एक्सलेशन बिलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रो इंक्रीजेज बट इट हैपन्स फॉर ए शॉर्ट टाइम ये थोड़ी देर के लिए होगा बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद थोड़ी देर के लिए होगा इट हैपन फॉर ए शॉर्ट टाइम बिकॉज दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एज इट मूविंग इन ए जिग जैग वे सो इट कोलाइड्स विद वट इट कोलाइड्स विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स इन दी कंडक्टर ठीक तो टक्कर हो गई मैंने बताया सो जो एवरेज टाइम ट्रिपल होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट कोलिजन जैसे एक कोलिजन हो गया एक फिर दूसरा हो गया तो जो एवरेज टाइम आएगा तो एवरेज टाइम ट्रिपल टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड ठीक है कोलिजन हो गया जैसे यहाँ से यहाँ हो गया ठीक है टाइम नोट कर लिया टी वन टी टू फिर आगे हो गया फिर टी थ्री ठीक है सो ऐसे इसको यहाँ पी एंड से क्यू तक पहुँचने में मान लो 
एन को लीजन हो गए तो जो एवरेज टाइम होगा इसे निकालेंगे टी वन प्लस टी टू प्लस 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 वन लास्ट टाइम टी एन वन जितनी बार टक करूँगी मान लो एन बार टक करूँगी ठीक है तो एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन पी से क्यू तक दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम उसका सिंबल होता है टॉप देर फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट्स फॉर टाइम टॉप एज इट मूव फ्रॉम क्रॉस सेक्शन पी टू क्यू ओके सो सो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है कि इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन पी एंड से या क्यू एंड था यहाँ पे पी था ऐसे था पी एंड से क्यू की तरफ नहीं क्यू से पी की तरफ वैसे ऐसे था नहीं क्यू था इधर शायद हाँ यस यहाँ पी था तो ये प्लस ये नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक विट ऐसे थी तो क्यू से पी तक इसको जाने में जो एवरेज टाइम मिला वो कितना मिला मैंने बताया इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम इट इज़ बेसिकली एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ठीक है सो ओवरऑल इट एक्सलरेट्स फॉर दिस मच टाइम इतने टाइम के लिए एक्सलरेट हुआ ठीक है तो आप आपको पता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ठीक है यू वैक्टर हो वैक्टर लगा दीजिए ये जो डोलॉसिटी इसको मिलेगी आप ठीक है सपोज जो इस कंडक्टर की जो लेंथ थी आप इस कंडक्टर को इसकी लेंथ एल ले लेते हैं ठीक है ये सो so, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा टी और लेंथ कितनी ट्रैवल हुई एल ठीक है तो कितनी वेलोसिटी से आया एवरेज वेलोसिटी क्या मिली थी यहाँ से यहाँ तक नेट एवरेज वेलोसिटी दैट इज़ वेरी स्मॉल सो क्यू ठीक है सो so, वो वी हम निकाल रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ से आपका यू शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो मैंने बताया था कि इसको जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है थर्मल वेलोसिटी की जो एवरेज होती है वो जीरो होती है सो वी इज इक्वल टू ए टॉ ए और टी की जगह टॉ लिख देंगे अब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो ये जो ऊपर है इसे ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो इक्वेशन तीन से ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ये वैल्यू कर दिया आंसर ओके सो पुट दी वैल्यू ऑफ ए वेलोसिटी ई जी कल टू माइनस ई ई अपॉन एम है ना ये आगे ए की वैल्यू और आगे टॉ है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस और मैंने बताया दिस वेलोसिटी कम जाओ टू बी दिस इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैरों में डी लगा देते हैं डी लगा सकते हैं इसको आप यहाँ पे ओके सिंपल है सो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इन ए मेटल इन ए कंडक्टर कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली टेन पॉइंट माइनस फोर मीटर पर सेकेंड सेंग यू दिस इज वेरी वेरी स्मॉल तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर आर गेट ड्रिफ्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सो दिस इज दी ड्रिफ्ट वेलासिटी तो ड्रिफ्ट वेलासिटी जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेक्सेशन टाइम यदि मैं टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाऊंगा सपोज टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो कोलिजन जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या अदर एटम्स के साथ हो रहे थे वो जल्दी जल्दी होंगे कोलिजन बिल बिकम मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन के लिए टाइम मतलब टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो कोलिजन के लिए जो टाइम है वो कम हो गया तो ओवरऑल टॉ कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्वेश्चन ये था कि टेम्परेचर बढ़ा दिया दी इलेक्टर का तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन जो थी उसको क्या होता डिक्रीज हो जाती है क्यों होती है डिक्रीज टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और विद एटम्स ऑफ द कंडक्टर दिस कोलिजन विल बिकम मोर मोर फ्रीकुंट कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे मतलब तो कोलिजन में टाइम कम लगेगा तो एवरेज टाइम कम आएगा कम आएगा तो फिर ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ही होता है पीस के प्रपोर्शनल होता है तो टॉ कम हो गया तो बीज बढ़ गया ठीक है तो ये था आपका फॉर्मूला ओके सो नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको हम करेंगे और बड़ा सिंपल सा है और वो है वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इम्पोर्टेंट विल ड्राइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट करंट का क्या बताया मैंने सिंपल आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वी डी पुट होती है ठीक है मान लो ये कोई कंडक्टर है ये अभी जो मानना था मैंने सेप मेरे पास पी 
क्यू ले लो जैसे भी लिखा था वहाँ पे और इसकी जो लेंथ है वो एल है ठीक है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है ठीक है और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ बैटरी लगा दो एक पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है बैटरी से बैटरी जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इसमें ऐसे ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई कितनी लेंथ पे हुई भी लेंथ कितनी इसकी है क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए ठीक है सो so, जिसमें सब कुछ लिख दिया हमने कि लेंथ इसकी एल है क्रॉस सेक्शन एरिया ए है लेकिन ए बड़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो एन है सो दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम कितना है इसका वॉल्यूम इसका हो जाएगा लेंथ इन एरिया ए एल दिस विल विद वॉल्यूम ठीक है सुनते जाएंगे ध्यान से अब यदि इसका वॉल्यूम इतना हो गया तो ए एल वॉल्यूम में ए एल वॉल्यूम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एन ठीक है ठीक है ये जो मैंने बताया अभी वो बताया कि ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है एक वॉल्यूम में मतलब एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एन आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है ए एल तो ए एल वॉल्यूम कितने हो जाएगा एन ए एल ठीक है सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर अगले इस वॉल्यूम हो जाएंगे एन ए एल तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए एन ए एल लगा पता अब एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो ई e है मैं कहीं छोड़ लेने आप ठीक है एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ई e है तो आपके पास है कितने उस वॉल्यूम में एन ए एल तो एन ए एल के पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा नंबर को गुना कर दो चार्ज से एन ए एल ई ठीक है तो इतना चार्ज जो है वो कंडक्टर में टोटल चार्ज इतना आ जाएगा ठीक है सो एक बार फिर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम का क्या मतलब होता है एक मतलब एक एक जैसे सी जी एस में तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर एस आई में तो एक क्यूबिक मीटर तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है एन तो फिर ए एल वॉल्यूम में कितने हो जाएगा एन ए एल तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल है ठीक है और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ही है तो इन एन ए एल इलेक्ट्रॉनों के पास कितना चार्ज हो जाएगा एन ए एल ही ठीक है तो चार्ज पता लग गया आपको टोटल ठीक है अब ये कंडक्टर जो हमने ऊपर बनाया ये अब इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से जब यहाँ पहुँचना है यहाँ से यहाँ तो कितना टाइम लगेगा मान लेते हैं टी टॉ बोल रहा था जैसे मैंने वहाँ पे टॉ तो भी बोल सकते हैं तो कितनी लेंथ ट्रैवल करेंगे एल और इधर कितनी वेलासिटी से आते हैं वो ड्रिफ्ट वेलासिटी से बी डी ठीक है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ ऑफ वन वेलासिटी ठीक है सो so, अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे पहली बार आपका आंसर आ रहा है देखो सो टाइम टेकन वाई दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम क्रॉस सेक्शन क्यू टू पी ओके सो क्यू टू पी क्रॉस सेक्शन क्यू से पी तक मूव करने में टाइम लगेगा कितनी लेंथ उन्होंने ट्रैवल की और कितनी ब्लॉस से चलेगा अभी ठीक है तो ये दो क्वेश्चन बन गई अब इलेक्ट्रिक करंट होता है मैंने बताया क्यू पॉन टी क्यू और टी पता है पुट कर दो ठीक है तो ये और फिर आपका यहाँ से क्यू की वैल्यू हो गई आपकी जस्ट वेट इसको ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से ये है कि जो आपका करंट है वो हो जाएगा क्यू पॉन टी टी इज टाइम टेकन बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम क्रॉस सेक्शन पी टू क्यू पी से क्यू सॉरी क्यू से पी ये जो था क्यू से पी तक आने में यहाँ से यहाँ ठीक है तो ये टाइम है वो तो यहाँ पे आपने फिर अब क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है तो एन ए एल ई ठीक है और फिर टी अब ये बता रहा था मैं क्या एल अपॉन टी क्या होगा लेंथ एल को कवर करने में टाइम कितना लिया उन्होंने टी तो कितनी वेलोसिटी से मूव करे वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है सो एन ए वी डी बोलते हैं उसको वी एल वेलासिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम ठीक है वेलासिटी क्या होगी लेंथ अपॉन टाइम बिकॉज यहाँ से यहाँ आने में लेंथ एल ट्रैवल किए देखो और टाइम कितना लिया टी और इधर से इधर तक आने में कितनी वेलोसिटी चले वी डी से क्या रिलेशन इन तीनों में एल अपॉन टी क्या होता है वी डी ये देखो एल अपॉन टी ठीक है टी और ये इसको लिख सकते हैं ना ऐसे भी वी डी को यहाँ लिख दो और टी नीचे आ जाएगा 
तो एल अपॉन टी को क्या बोल देंगे वेलोसिटी ठीक है सो ये आ गया वी डी बोल दिया इसको और आगे वी तो ये फॉर्मूला याद रखना है तो दिस इज ई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला बोलो एन ए ई वी को चलो लास्ट में लिख दो ये नहीं बोलना बिल्कुल नहीं फिर रखें ध्यान के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ए एरिया ऑफ प्रोसेक्शन है कंडक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर का ठीक है सो ये था इसमें थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ तो इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं किया देखो आपने कंडक्टर लिया और फिर उसमें आपने ये पी क्यू इसमें आपने कुछ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया दोनों एंड्स पे वी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो फिर हमने बोला कि इसका वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम होगा इसका एल एल ही होगा ना वॉल्यूम ये आ गया ठीक है तो ए एल वॉल्यूम मैंने बोला कि यूनिट वॉल्यूम में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन माने बस ये पॉइंट इसमें मिलेंगे तो ए एल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे एन एल ठीक है एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ही है तो एन एल इलेक्ट्रॉनों के पास कितना हो जाएगा एन एल ही बस ये मेन चीज़ तो फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट की जो आपको डेफिनेशन बताई वो सीधी पुट कर दो यहाँ पे और फिर इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया क्यों पता लग गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कितना इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाएगा कंडक्टर में क्यू पॉन टी अब यहाँ क्यू की वैल्यू भर दी आपने ऊपर से ये क्यू की वैल्यू जैसे ही पुट करी तो एल अपॉन टी क्या बन गया बेलॉसिटी और वो कौन सी बेलॉसिटी है क्यू से पीता गाने में उनको जो नेट एवरेज बेलॉसिटी मिलती है वो ड्रिप बेलॉसिटी होती है तो एन ए वी डी ये फॉर्मूला आ गया ठीक है सो सो बच्चों जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में थोड़ा मैं आपको यहाँ नोट्स में दिखा देता हूँ ठीक है सो so, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताई तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये देखो क्यू पॉन्टी ठीक है ये लिखा है यहाँ पे आज इक्वल टू क्यू पॉन्टी और इसका यूनिट मैंने बताया एम पी वन को लो पर सेकेंड ठीक है और मैंने बताया कि ये ट्रेंगल ऑफ एक्ट्रोडिक्शन को भी नहीं करते हैं करंट ऐसे जाएगा तैरो लगेगा ऐसे जैसे जाएगा तो फिर इसको ऐसे आना पड़ेगा लेकिन ये फिर अपोजिट ऑर्डर हो गया देखो ये सॉरी सेम ही ऑर्डर हो गया ठीक है तो फिर ये वेक्टर एडिशन का लॉ यहाँ हो गए नहीं हुआ बताया मैंने ठीक है तो ये कि इसलिए स्केलर क्वांटिटी है ठीक है और डायरेक्शन बताना मैं वहाँ नो भूल गया तो डायरेक्शन ऑफ करंट याद रखेंगे हमेशा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाते हैं उसके अपोजिट लेते हैं करंट की डायरेक्शन बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन गिविंग नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट यदि लेफ्ट साइड को हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा बताओ मेरे को पॉजिटिव चार्ज फिर कहाँ जाएगा राइट साइड को तो यदि इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट साइड को गया इधर को तो फिर इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट होगा ऐसे लेते हैं डायरेक्शन बिकॉज मैंने फिजिक्स में आपको सिंपल बताया कि एरो पे कौन बैठा होता है पॉजिटिव चार्ज तो यदि नेगेटिव इधर इधर मूव करा तो पॉजिटिव इधर ही करेगा मूव तो हमेशा हमेशा याद रखिए फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट ली जाती है डायरेक्शन करंट की ठीक है समझे तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना आपने जैसे यहाँ मान लो ये कंडक्टर जो है इसमें ये फ्री इलेक्ट्रो फ्री की कंडक्टर यहाँ पी क्यू लिख दे हैं इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन जाए ये दिख रहे हैं अंदर ये देखो तो ये जैसे मैंने यहाँ बैटरी लगाई तो बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चलेंगे लेकिन करंट क्या होगा करंट इसके अपोजिट होगा ऐसे इधर समझे सो so, ये याद रखिए उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया मैंने कि एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ने कंडक्टर और एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है फिर मैंने बताई थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी और वो जिग जैक वे में होगी वो मैंने आपको सारा समझाया मेरे पे डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे ठीक है बट ये डायग्राम बनी हुई है और फिर आगे जाके फिर हमने एफ इजिकल टू फिर सेकेंड लॉ लगा दिया और फिर यहाँ से एक्सलोरेशन निकाल दी फिर मैंने बताया कि जो एक्सलोरेशन मिली इलेक्ट्रॉन को ये थोड़े टाइम के लिए मिलेगी बिकॉज वो कोलाइड कर जाएगा अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो एवरेज टाइम ले एवरेज लिखा भी है ठीक है ये एवरेज है एवरेज टाइम ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो होता है उसको बोलते हैं रिलेक्शेशन टाइम इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन आपका क्यू एंड से पी की तरफ गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको एवरेज टाइम जो लगा वो कितना लगा एवरेज टाइम इंटरवल टॉ लगा मतलब टॉ टाइम में पहुँचा हुआ यहाँ से यहाँ 
ठीक है तो कितनी वेलोसिटी मिली फिर वी इज टू यू प्लस एटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो एवरेज तो मैंने वेलोसिटी जीरो थी तो जीरो कर दिया और एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको तो ये टो लिखा है बच्चे ने टो ए टो टो लिख लें टो ए ठीक है गलत ना करें ऐसे फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया हमने ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है ड्राइव रिलेशन बिटवीन डिफ्लोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट ठीक है जी तो फिर हमने बोला कि वही कंडक्टर चलो ऐसा ऐसे क्रॉस सेक्शन ले लिया इसका सिलेंडर को शेप कर लिया जैसे है ना ये वायर शेप में ले लिया ऐसे वायर होती है आपकी है। तो फिर हमने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन तो इधर ड्रिफ्ट करेंगे देखो इधर और इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन यदि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन करंट जो होगा वो इसके अपोजिट होगा ये तो ये तो हमेशा याद रखना कि बैटरी के पॉजिटिव पोल है ना ये जैसे ये ये पॉजिटिव पोल है तो पॉजिटिव पोल से अवे होती है डायरेक्शन करंट की बिकॉज एरो पे पॉजिटिव बैठा होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ही करेगा समझे तो ये पॉजिटिव है ना देखो ये पॉजिटिव है यदि बैटरी का तो करंट की डायरेक्शन इधर क्यों होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन के मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट इधर को और ऐसे भी समझ लो कि एरो पे पॉजिटिव बैठा होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में डिपर्शन होगी तो इधर ही जाएगा तो ये रखें हाँ तो करंट ऐसे चलेगा इसमें ऊपर को ऐसे 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 होते हुए फिर इधर आ जाएगा पॉजिटिव से चलेगा ना करंट तो ध्यान रखें नेगेटिव उसको वापस भी आना है लूप बनाता है करंट लूप ये तो अभी बता रहा था कि ट्राइंगल लॉ में जब आपका एक वैक्टर ऐसे चला दूसरा ऐसे चला तो तीसरा रिजल्ट एंड अपोजिट ऑर्डर में होता ना लेकिन करंट इस चीज़ को नहीं ओवे करता करंट बोलता है नहीं मैं यहाँ से चला तो फिर मेरे को वापस भी आना है तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा फिर वापस ही आएगा तो अपोजिट ऑर्डर नहीं हुआ ऐसे एम ऑर्डर ही हो गया सारा ऐसे ट्रेंगल लॉ भी नहीं होता यहाँ ओके सो फिर हमने ये बोला कि इस आर्टिकल में मेन चीज़ जो है वो स्मॉल एन है स्मॉल एन में है क्या बच्चे यहाँ गलत लिखते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर नोट वॉल्यूम है भी ठीक है ये देखो ठीक है तो मैंने बताया था कि ए वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक में यदि एन है तो फिर ए में कितने हो जाएंगे एन ठीक है कितने हो जाएंगे एन ए एल ए के पास चार्ज ई e है तो फिर टोटल चार्ज हो गया एन ए एल ई ये लिखा देखो फिर मैंने बताया कि टाइम टेकन बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल लेंथ एल वो होगा फिर हमें यहाँ से एल पॉन टी निकाल दिया और टी टाइम था वो वी के बराबर होगा तो एल पॉन टी को वी लिख दिया ठीक है वी डी ऐसे लिखना है अपने यहाँ वी और पैरों में लिखना छोटा सा डी है और ई फिर ऐसे है थोड़ा ध्यान से लिखें ठीक है सो ये कर रहे थे हम नेक्स्ट करेंगे कि वेरी सिंपल कि आपका जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है ठीक है छोटे से आर्टिकल रह गए हमको अभी कर लेते हैं सो ये है आपका ओम स्लॉ प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर करेंगे क्या ओम स्लॉ ये प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे कोई कंडक्टर है इसके एंड्स के क्रॉस जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा मतलब बैटरी लगाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के क्रॉस दे दिया पी के पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होती है बैटरी मैंने बताया ठीक है तो बेसिकली इसने करंट फ्लो करना शुरू कर देगा मैं बोला पॉजिटिव से चलता है करंट ऐसे तो ऐसे करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर जाएगा ऐसे और जो करंट चला उस पर आई बोल देते हैं तो ये पाया गया कि जो करंट है बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है आई पे मतलब वी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई लेकिन इस कंडक्टर की जो मैंने कंडक्टर बनाया ये ये ऐसे इसकी जो फिजिकल कंडीशन है मतलब इससे छेड़खानी नहीं करनी है कोई नहीं छेड़खानी का मतलब है कि इससे अब इसका प्रेशर टेम्परेचर वगैरह जो है वो चेंज होना चाहिए बाई कीपिंग फिजिकल कंडीशंस अनचेंज्ड टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेन वगैरह छोटा बड़ा नहीं हो जाए कंडक्टर ठीक है तो जितना है जैसे है टेम्परेचर जब इस लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं तो ये फिजिकल कंडीशन जो है कंडक्टर की चेंज होनी चाहिए फिजिकल कंडीशन में क्या आएगा जैसे टेम्परेचर है प्रेशर है स्ट्रेन है फिजिकल कंडीशन आर कैप्ट अनचेंज देन वीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इसकी फिजिकल कंडीशन अनचेंज कंडक्टर की ठीक है सो so, यहाँ से आपका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आता है यदि सो so,
तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो यहां से v इज इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है ध्यान से सुनेंगे इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ये फार्मूला ने आपने बोलना है बारी v r i v इज इक्वल टू r i इस रेजिस्टेंस दिस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ठीक है सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स बिल्कुल नहीं बोलेंगे ठीक है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होगी इसकी वैल्यू कॉपर के लिए अलग होगी सिल्वर के लिए अलग होगी ठीक है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करा दूसरा ये ये डिपेंड करेगा कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा तीसरा मैंने बताया ये डायमेंशन पर भी डिपेंड करेगा कंडक्टर के डायमेंशन का मतलब होता है कि कंडक्टर की लेंथ है तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये और क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली होता है तो इन दोनों को मैं इकट्ठा करूँगा यदि तो रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ठीक है सो so, यहाँ पे जो आपका आर है यहाँ एक और कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा उसको बोलते हैं रो ठीक है रो एल पॉनी इस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ये आ गया तो रेजिस्टिविटी जो है बेसिकली ये सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी ध्यान से सुन लीजिए इसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो रजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगी सिर्फ डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा सिर्फ प्राइमरी कौन ये रो विल नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर ओके इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल बट इट विल नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर बिल्कुल नहीं बोलना है आपने ठीक है रजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कॉपर की छोटी सी वायर और एक कॉपर की बहुत मोटी वायर है कॉपर है पर दोनों नेचर सेम है ये भी कॉपर है भी कॉपर है तो इन दोनों की जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी सेम होगी तो रजिस्टिविटी का छोटी बड़ी से कोई लेना देना नहीं है रजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड करती है वो तो किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होती है कॉपर की रजिस्टिविटी फिक्स है रिएक्स है तो वैक्स ही है छोटा कॉपर बड़ा कॉपर चाहे जितना बड़ा कॉपर जितना छोटा कॉपर और साइज से डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं रजिस्टिविटी का तो ये नहीं आपने बिल्कुल बोलना ठीक है सो अभी बाद में बात करेंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस आपको बताया मैंने अभी कि रेजिस्टेंस जो था बेसिकली ओम जलाओ से क्या था बोलते थे आप फटाफट वी इजिकल टू आर आई यहाँ से आर निकाल लो वी पॉन आई ठीक है तो रेजिस्टेंस बेसिकली जो है तो आर जो यहाँ से निकालेंगे तो आ, इसका यूनिट क्या होता है ये क्वेश्चन है पहला यूनिट इसका ओम होता है वन ओम सुना है दसवीं में सुना है आपने टेंथ क्लास में वी का बोल्ट होता है तो वन वोल्ट आ गया करंट का वन एम्पियर होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज वन ओम ओ एच एम ओ एच एम ओम रेजिस्टेंस कंडक्टर इज वन ओम वैन वन एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू दी कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट भाई वन वोल्ट मतलब वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के क्रॉस अप्लाई कर देंगे तो करंट कितना फ्लो करेगा वन एम्पियर तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो बन होगा ठीक है तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ वी की वैल्यू आर इजिकल टू वी पॉन आई आ गया आपका है ना अब वी आपको पता ही क्या होता है जो वी है आपका तो आर इजिकल टू वी पॉन आई सो वी जो है आपका बेसिकली वो डब्ल्यू पॉन क्यू होता है क्यू नॉट आई ठीक है और डब्ल्यू अपॉन क्यू और करंट क्या होता है क्यू पॉन टी होता है ठीक है टी ऊपर चला जाएगा तो बन गया डब्ल्यू टी या पॉन क्यू स्क्र डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए चला हूँ मैं आप आर का डब्ल्यू का आपको पता है टी का आपको पता है क्यू का आपको पता है ठीक है तो कितना आ जाएगा ये तो आ जाएगा देखो आर इज इक्वल टू आर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आ जाएगा ये डब्ल्यू का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू टी का टी हो गया क्यू का होता है ए टी स्क्वेयर अब ए स्क्र टी स्क्र इसको इकट्ठा कर लो आप ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू
तो एच टी माइनस वन ही रह जाएगा ऊपर है ना और नीचे से जब ये जाएंगे ऊपर को तो ए माइनस टू टी माइनस टू ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस टू ये रिमेंशन प्रॉब्लम ऑफ रजिस्टेंस तो रजिस्टिविटी का क्या होगा तो रजिस्टिविटी मैंने बताया यार क्या था रो वाले पौने भी बता रहा था इस रजिस्टिविटी तो रो निकालो यहाँ से रो आ जाएगा यहाँ से आर ए अपॉन एल ठीक है तो आर का आपको एरिया का क्या डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं पहले ठीक है तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वेयर होता है तो इसका एल स्क्वेयर हो जाएगा इधर रजिस्टेंस का हम निकाल चुके हैं जो पड़ा होगा ऊपर रजिस्टेंस का तो ये ना ए का एल स्क्वेयर होता है और ए एल का एल ही होगा तो ए का एल ऐड हो जाएगा मतलब ए का एल बचा इधर वो यहाँ ऐड हो जाएगा तो एल की पावर टू थी तो यहाँ रजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा तीन हो जाएगी एल की पावर तो ये हो गया सिंपल ठीक है और यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो आपको पता ही है कि रजिस्टिविटी आर इजल टू रो एल पौन ए यहाँ से रो कितना आ जाएगा रो आ जाएगा यहाँ से आर ए पौन एल अब आर का यूनिट ओम होता है ए का यूनिट मीटर स्क्वेयर होता है इसका मीटर होता है तो ओम मीटर आ गया सर यूनिट रजिस्टिविटी ओ मीटर ठीक है यूनिट आ गया तो रजिस्टिविटी मैंने बताया दो चीज़ों पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड वट टेम्परेचर डायमेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो so, यदि मैं आगे बात करूं तो जो आपका ओम्स लॉ है ओके कि जो आपका रजिस्टेंस है बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी रजिस्टिविटी की तो मैंने बताया कि अभी एक फॉर्मूला आपको दिखा है बार बार लिख रहा हूँ मैं इसको इसको बिल्कुल नहीं भूलना नमेरिकल करने के लिए बहुत जरूरी है ये होता है ठीक है अब डिफाइंड रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल सो इसके साथ जो चिपकी हुई चीज़ें इनको बन भर दो तो एल यदि मैं बन भरूँगा ए भी मैं बन भरूँगा यूनिट भर दूँगा मतलब तो रो इजल टू एल नहीं बचेगा तो रो इजल टू सॉरी आर ही बचेगा ना तो रो आर ही होता है जब ये डायमेंशन से बर्न होते हैं तो रजिस्टिविटी की डिफाइन डेफिनेशन दो रजिस्टिविटी ऑफ ए मटीरियल इज द रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ये रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ये वायर ऑफ दिस मटीरियल हैविंग यूनिट डायमेंशन मतलब उसी मटीरियल किसी मटीरियल की रजिस्टिविटी मीन उसी मटीरियल की वायर के द्वारा ऑफर किए गए रजिस्टेंस लेकिन उस वायर के डायमेंशन क्या होने चाहिए यूनिट डायमेंशन होनी चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया उसका वन होना चाहिए लेंथ भी वन होना चाहिए यूनिट डायमेंशन लिख दो सीधा बस रो इज सिंपली आर एफ एन जो कंडक्टर है उसके डायमेंशन यूनिट है ठीक है तो डेफिनेशन आ गई और नेक्स्ट यदि हम चलें तो क्वेश्चन ये आता है आगे कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के ऊपर क्या प्रभाव है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कैसे चेंज करता है तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर याद रखेंगे इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सप्लेन तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेरी सिंपल ध्यान से सुनेंगे है ना और वट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एक ही बात है वट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि ये रजिस्टेंस जो होता है बेसिकली रजिस्टेंस का सिंबल भी मैं आपको बता देता हूँ तो सिंबल उसका ऐसे बनाते हैं जिग जैक जिग जैक क्यों बताया क्योंकि आपको पढ़ाया मैंने आज कि ये रजिस्टेंस का सिंबल सिंबल है ये आर का क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है ना इलेक्ट्रॉन को जिग जैक बे में चलता है कोलिजन होते हैं वहाँ पर है ना तो उसको मतलब चलने में दिक्कत हो रही है वैसे तो उसको स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए था लेकिन अंदर कोलिजन्स की वजह से उसको एक उसको चलने में एक विरोध मिला अंदर उस विरोध को बोलते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस इसलिए इसका सिंबल जो था वो जिग जैक होता है समझे तो ये सिंबल है इसका तो अब क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया ना मैंने कंडक्टर का तो ये जो कोलिजन हो रहे थे ये ये कोलिजन हो रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ या आयन्स के साथ तो रजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है कि जो कंडक्टर के अंदर वाइब्रेटिंग आयन्स हैं ना उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वाइब्रेशन का या आयन है मान लो तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो बढ़ जाएगा ठीक है ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर देगा सुपर नीचे ये तो जो आयन है इसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का बढ़ गया ये जल्दी जल्दी भी करेगा और ये ऊपर तक जाएगा ऐसे एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है मेन पोजिशन से कितना जा पाया ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने बताया एंड यू इंक्रीज दी टेम्परेचर डन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आय इंक्रीजेस इट मीन्स दे क्लाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो कोलिजन जो हैं वो अब मोर फ्रिक्वेंट हो गए 
इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद वाइब्रेटिंग आयन्स ठीक है इसका मतलब अंदर फिर आ, आपका विरोध बढ़ गया आपका इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए इसका मतलब अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीजेस फ्लो ऑफ चार्ज किसके पास इलेक्ट्रॉन के पास अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीजेस क्रीजन बढ़ पर जल्दी जल्दी लग पड़े होने ना तो अपोजिशन विरोध और बढ़ गया इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर जाने में इसका मतलब और जो विरोध है बढ़ गया वो विरोध ही तो रजिस्टेंस है रजिस्ट वर्ड का मतलब ही विरोध होता है ठीक है तो करंट को चलने से जो रोक के वो रजिस्टेंस करंट बढ़ा तो रजिस्टेंस घटा रजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ा ठीक है तो रजिस्टेंस क्यों है कोलिजन की वजह से जो कोलिजन हो रहे हैं अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो क्या होगा विरोध के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मिलेगा मीन्स रजिस्टेंस बढ़ गया तो रजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से अपोजिशन टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस वैन यू इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज कोलिजन विल बिकम मोर फ्रिक्वेंट किसके कोलिजन किसके साथ टेम्परेचर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आइन इंक्रीजेस मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन को लाइट विद पॉजिटिव वाइब्रेटिंग आइन मोर फ्रिक्वेंटली मीन्स रजिस्टेंस और कैन से मीन्स अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीजेस मीन्स रजिस्टेंस इंक्रीजेस ओके तो इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे बेरी करता है वो देखना है वो आपने कि रजिस्टेंस जो है बेसिकली वोटर मेजर का कैसे बेरी करता है ध्यान से नहीं मान लो रजिस्टेंस आपका कंडक्टर का आर वन था जब टेम्परेचर टी वन था फिर आर टू हो गया जब टेम्परेचर टी टू है और टी टू क्रिएट रहा है टी वन से तो रिलेशन आइन के बीच ही होगी चेंज इन रजिस्टेंस कितना हुआ आर टू माइनस आर वन दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ओरिजिनल रजिस्टेंस जैसे आपने ली नहीं एक्सपेंशन पर प्लस वन में बिल्कुल सेम ही है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर वन एंड टेम्परेचर चेंज एज इंक्रीज इन टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन तो यहाँ जो आएगा आर टू माइनस आर वन जो आएगा वो एक कॉन्स्टेंट पोर्शनैलिटी आता है यहाँ भी अल्फा ही आएगा वो वहाँ भी अल्फा ही था प्लस वन में जब लीनियर एक्सपेंशन पड़ा था ये तो यहाँ से अल्फा निकाल लो तो आर टू माइनस आर वन ओवर आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन दिस अल्फा इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रजिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रजिस्टेंस ये ठीक है सो ये रखें ध्यान तो डिफाइन इट नाउ डिफाइन अल्फा अल्फा को डिफाइन करिए अल्फा सिंपली जैसे प्लस वन में डिफाइन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है ठीक है सो so बेसिकली जो आपका अल्फा है वो बेसिकली अल्फा टेम्परेचर को रेजिस्टेंस इज डिफाइन एज चेंज इन रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट चेंज रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ठीक है सो अल्फा के ऊपर कुछ बातें करेंगे दो चार कि ध्यान से सुनेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अल्फा जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है फॉर मेटल्स कंडक्टर्स मैं कंडक्टर मेटल की बात करूँ फॉर कंडक्टर्स इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पॉजिटिव कब आएगी जब आर टू बढ़ा होगा आर वन से तभी आएगी इसका मतलब आर टू कौन सा रजिस्टेंस है जब टेम्परेचर बढ़ाया था तब हुआ ना रजिस्टेंस आर टू वो ज़्यादा है आर वन से तभी तो पहले आया इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो मटेरियल है वो कौन है यहाँ कंडक्टर मतलब उनका कंडक्टर्स का जो रजिस्टेंस है रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या अल्फा पॉजिटिव कब आएगा जब जो नया रजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने का वो ज़्यादा होगा मतलब रजिस्टेंस बढ़ा तो रजिस्टेंस कंडक्टर्स इट मीन रजिस्टेंस कंडक्टर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है तो ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है फॉर इंसुलेटर्स इंसुलेटर होते हैं कंडक्टर को लोग अधातु जिनको बोलते हैं फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स इसका मतलब क्या हो गया देखो अल्फा नेगेटिव कब आएगा यहाँ उल्ट हो जाएगा जब ये ये चीज़ जो है आर टू कम आएगा आर वन से तभी आ गया अल्फा की वैल्यू नेगेटिव इसका मतलब उल्ट हो गया बिल्कुल क्या उल्ट हो गया कि इन मटेरियल्स का यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका जो रजिस्टेंस है वो कम होगा सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस मटेरियल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रजिस्टेंस जो उनका वो क्या होता है इंक्रीज होता है तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट तीसरे केस में जो अल्फा की वैल्यू है वो कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे ध्यान सुनेंगे अल्फा की वैल्यू है लेकिन वो स्मॉल पॉजिटिव होती है उन मटेरियल्स के लिए है तो पॉजिटिव जैसे कंडक्टर्स के लिए कंडक्टर के लिए लार्ज पॉजिटिव है स्मॉल पॉजिटिव है इनके लिए ठीक है आ, मतलब ये है कि जो आर टू माइनस आर वन होगा वो ऐसे बताया ना मैंने अल्फा इंटू क्या बताया था टी टू माइनस आर वन इंटू टी टू माइनस क्या भाई टी वन ये देखो तो अल्फा बड़ा स्मॉल आएगा 
की वैल्यू को स्मॉल आएगी पॉजिटिव ना तो इसका मतलब इन दोनों को लगभग लगभग ये मान लो जैसे ये नौ पॉइंट एक होगा तो ये नौ ही होगा लास्ट पास ही होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा यार तो ए एस को बोलने का मतलब स्मॉल पॉजिटिव या डिफरेंस कितना आ गया पॉइंट वन आया ना तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर टी तो बढ़ा है टी से बढ़ा है ना टेम्परेचर टी बढ़ाने से पहले रेजिस्टेंस कितना था नाइन अब कितना हो गया नौ पॉइंट वन तो लगभग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मॉडरेट चेंज हुई तो ऐसे कौन से मटीरियल थे जिनके लिए जिनके साथ ऐसा होता है वो हैं वेरी इंपॉर्टेंट मैंगेनी ने एक मटीरियल हमारे पास मैंगेनी एलो आई होते हैं बेसिकली और एक कॉन्स्टेंट है ठीक है मैंगन में आपको मैगनी आ जाएगा निकल आ जाएगा ठीक है ऐसे कॉन्सेंट्रेट में कॉपर भी आ जाएगा निकल आ जाएगा या ऐसे कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं इनमें ठीक है मतलब एलो आईज हैं बेसिकली और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं मैंगन और कॉन्सटेंटन जो हैं इनके लिए टेम्परेचर को पिछड़ा तो रजिस्टेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है पॉजिटिव होती है इसका मतलब क्या है कि यदि इन मटीरियल्स का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके रजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा हालांकि वो बढ़ेगा मतलब वो चेंज बड़ा कम होगा ठीक है इसका मतलब इन मटेरियल से जो हमारे ये लैब में रेजिस्टेंस कोयल्स होती हैं एक उनके ऊपर रेजिस्टेंस लिखा होता है तो हम चाहेंगे कि उनका रेजिस्टेंस सर्दियों गर्मियों में सेम रहे जैसे लिखा है कोयल के ऊपर टू ओम तो सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा टू ओम से कम कितना हो जाएगा वन हो गया बड़ा कम होगा क्योंकि मटीरियल किस चीज़ से बनाए वो मैगनिन मैगनिन टेम्परेचर वेरिएशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता मतलब इनके रजिस्टेंस में टेम्परेचर चेंज करने से मोडरेट चेंज आता है रजिस्टेंस में ठीक है तो और गर्मियों में रेजिस्टेंस जो है सर्दियों का बताया मैंने टेम्परेचर आपने कम हो जाता है सर्दियों में तो कम हो गया मान लो टू ओम लिखा था हो गया कितना वन पॉइंट नाइन हो गया और यदि गर्मियों में बात करें टेम्परेचर बढ़ गया तो मान लो टू पॉइंट वन हो गया तो मॉडरेट चेंज है देखो वन पॉइंट नाइन टू पॉइंट वन टू के आसपास नहीं है ऐसे भी रजिस्टेंस कोयल्स बनानी हैं जो यूज़ करते हैं लैब्स में वो कैसे मटीरियल से बनानी चाहिए मैंगने से बनाओ या कॉन्सटेंटल से है ना ई ब्रेक का भी होता है एक ई यू आर ई ब्रेक ई ब्रेक का भी एक एलोइज हैं सारे ठीक है तो भाई रेजिस्टेंस क्वाइल दर मेड अप ऑफ दीज मटीरियल बिकॉज उनका दफ़ा क्या है स्मॉल पॉजिटिव इसका मतलब क्या है हैं इसका मतलब ये है कि चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ दीज मटीरियल विद चेंज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल सो ये था एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है और अब थोड़ा लास्ट में एक टॉपिक जो नोट्स में चला हुआ वो है कि वट इज मेंट बाई सेल सेल आपको पता ही है सेल इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एक नेगेटिव होता है ठीक है जी अब क्वेश्चन है सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है दो इलेक्ट्रोड होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है जो इलेक्ट्रोलाइट सेल को रजिस्ट करंट को रजिस्टेंस देता है तो उस रजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रजिस्टेंस तीन टर्म्स हैं इनको डिफाइन करेंगे इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है रजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल फॉर फ्लो ऑफ करंट ठीक है जो दूसरा आ गया उसका छोटा आर होता है सिंबल कि ई एम एफ क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ ऑफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस लगभग सेम ही चीज़ है ठीक है ई एम एफ ऑफ सेल का सिंपल ई बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अभी ई एम एफ है ठीक है ई एम एफ होता है कि किसी सेल को जब सर्किट में लगाएंगे और सर्किट ऑन नहीं किया है आपने क्लोज नहीं किया सर्किट मतलब ओपन सर्किट है मतलब ऑन नहीं किया सर्किट को तो ओपन होता है तो उस टाइम जो सेल्स हैं ये इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे ठीक है तो so, जब मैंने बोला कि बट ई एम एफ ई एम एफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव में होते हैं वैन वैन सेल इज इन ओपन सर्किट मतलब वैन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे ई और तीसरा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो अब आपने सेल को सर्किट में कनेक्ट कर दिया और ओपन नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे क्लोज क्लोज का मतलब सर्किट ऑन हो गया स्विच ऑन कर दिया आपने इसका मतलब जो सेल है वो सर्किट में सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है अब तो उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस टिक टर्मिनल्स के क्रॉस उसको बोलेंगे वी जब सेल की जो की है आपने वो ऑन कर दी एक्सटर्नल रजिस्टेंस लगाया कुछ मान लो ऐसे ऐसे की ऑन कर दी स्विच तो अब इसके टर्म पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म के बीच 
उसको बोलते हैं वी टर्मिनल ब्रांच वेक्टर्स और ये जो वी होता है थोड़ा सा कम होता है ई से वी लेस दैन ई होता है याद रखिएगा ठीक है और इंटरनल रजिस्टेंस जो असल कम हो मान लो स्मॉल आ रहा है बस एक बार फिर ये मैं मैंने बता दिया कि जब सेल को सर्किट में जोड़ा है लेकिन अभी आपने की को मतलब स्विच ऑन नहीं किया सर्किट और सर्किट ओपन है तो ये एम एफ मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसके एंड इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच दैट इज़ कॉल्ड ई एम एफ और जब सर्किट ने जोड़ा है सेल को और वो सर्किट आपने क्लोज कर दिया तो अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल से अब आप करंट ड्रा कर रहे हैं जिसमें करंट नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच सेल के दैट इज़ कॉल्ड ई एम एफ और जब आपने सर्किट क्लोज कर दिया सेल से आपने करंट ड्रा किया तो फिर उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम पाया जाता है उसको बोले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है सो so, लास्ट में फिर एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का दो लाइन लाइनें ज़्यादा नहीं है एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल आर स्मॉल आर होता है इंटरनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल स्मॉल एक सेल है ये लगा दीजिए सर्किट में और यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया और की लगा दी मैंने यहाँ स्विच ये मैं रेजिस्टेंस लगाया बाहर एक्स्ट्रा ठीक है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव और यहाँ मैंने वोल्ट मीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मापता है ये लगा दिया ठीक है करंट मैंने बताया कि पॉजिटिव से कहाँ चलता है वही चलता है ऐसे चलेगा करंट कि ये भी ओपन है मान लो फिर क्लोज कर देंगे क्लोज कर देंगे तो करंट चलेगा ऐसे आई आई ठीक है सो so, मान लो एक सेल है इट इज़ कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यार और इसका अपना रेजिस्टेंस जो वैसे बनाएंगे थोड़ा सा बाहर दिखाएंगे ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है सेल का इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका इंटरनल रजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने चलिए हम वो स्मॉल आर है एक्सटर्नल रजिस्टेंस में जो सर्किट का एक्सटर्नल रजिस्टेंस में सेल जोड़ी हुई है वो बड़ा आर है कैपिटल आर और एक की का मतलब होता है स्विच सो so, शुरू करते हैं तो इसमें जैसे हमने बोला कि लिख दी दो तीन बातें जो मैंने अभी बताई तो बहन की जो ओपन की अभी ओपन ही है देखो दिख रही है आपको ओपन ही अभी सर्किट टूटा हुआ है यहाँ से देखो ब्रेकेज है सर्किट में बहन की ई जो ओपन की को के बोल देते हैं दैन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अभी बताया मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल्स के टर्मिनल्स के क्रॉस वो क्या होगा ई ई बता रहा था वो क्या होगा ई होगा ये बहन की ओपन दैन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू ई नो क्लोज दी की ईज क्लोज नो नो करंट फ्लोज इन दी सर्किट अब क्लोज कर देते हैं की को ये अब क्लोज कर दिया हम जोड़ दिए था अपने आप ठीक है अब करंट यहाँ से चल चल पड़ा है देखो करंट कितना चलेगा सर्किट में सो करंट फ्लोज इन दी सर्किट तो करंट आई जो होगा अब ओम चलो आप बताया मैंने वी इज इक्वल टू आर आई आई निकालो यहाँ से वी फॉन आर अब वी जो है बेसिकली वो ई एम एफ एस एल का यू ई अपॉन आर प्लस आर इतना करंट फ्लो करेगा इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर वन ठीक है अब यदि मैं यहाँ बोल्ट मीटर लगाऊंगा जिसके एंड्स के अक्रॉस तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पड़ेगा इसका मतलब जो अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल दैट विल भी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा वी और पहले क्या था वो ई ओपन सर्कुलर होता है ई होता है और अब जब सर्किट क्लोज कर दिया तो टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी होगा वो थोड़ा सा लेस होगा इससे ठीक है और ये जो वी होगा ये होगा ई से मैंने बोला थोड़ा सा लेस ई माइनस करंट कितना चल रहा है सर्किट में आई और इंटरनल डिस्टेंस कितना है आर बिकॉज ई में से ई घटेगा ना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में से पोटेंशियल डिफरेंस ही घटेगा पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है आर आई तो आई आर आई आर यहाँ छोटा आर है और आई आई एंड मतलब ये जो है इसको बेसिकली बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रजिस्टेंस आर ऑफ सेल ये इस इस स्मॉल आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो इस अमाउंट से वो कम हो जाएगा ई नहीं रहेगा वो वी क्या होगा ई माइनस आई आर और जब ये करंट इस बाहर एक्सटर्नल रजिस्टेंस में फ्लो करेगा तो इसके एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हम स्लो ने बोला कितना आएगा आर आई इस वी को हम आर आई भी बोल सकते हैं तो आर आई इज इक्वल टू इसको हम आर आई भी बोल सकते हैं आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस 
टेन में पोटेंशियल डिफरेंस बी इज इक्वल टू करंट कितना गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और था कितना हुआ आई की वैल्यू भर दो ऊपर से ये तो भाई आई की वैल्यू भर देंगे यहाँ से यहाँ करो सॉल्व करो उसको हो गया सो बी इज इक्वल टू आई आई मीन्स ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर इसको वन बोल देंगे बिकॉज फ्रॉम वन ठीक है सो यहाँ से जो आपका आर प्लस आर है वो बेसिकली यहाँ को एक्सचेंज करो आपस में ई अपॉन बी इंटू आर हो जाएगा और स्मॉल आर निकालो यहाँ से इस आर को परे ले जाओ ई अपॉन बी आर माइनस आर तो आर हो जाएगा यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा मतलब ई अपॉन बी माइनस वन इंटू आर सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल डिस्टेंस ऑफ ए सेल बेयर वट इज ई ई एम एफ ऑफ सेल एंड वट इज बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द सेल ठीक है एंड वट इज आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू सर्किट मिल कर रहा था ठीक है सो अभी हम आपको इसका थोड़ा सा पी डी एफ दिखा देते हैं इसका जो पी डी एफ है बेसिकली वो ये रहा लॉ में बताया बी इजिकल टू आर आई तो ये लिखा हुआ यहाँ पे बढ़िया तो और ग्राफ बनाएंगे तो आपको बताइए इधर वी ले लेंगे इधर आई ले लेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा ठीक है सो so, ये मैंने बता दिया कि आर का यूनिट क्या होता है ओम तो ओम को ऐसे लिखते हैं ओम ऐसे ठीक है तो एक ओम रजिस्टेंस कब होगा जब वो एक बोर्ड पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो एक एम्पियर करंट मिलेगा किसी कनेक्टर में ठीक है फिर मैंने सब कुछ बता दिया आपको ये कि रजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए रो है ये ना अब एल है ठीक है और फिर मैंने बताया कि रजिस्टिविटी की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो रजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और किस पर डिपेंड करती है ये देखो जो रजिस्टेंस है तो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है लेकिन जो रजिस्टिविटी है उसका हमने डोमेंशन फॉर्मूला भी निकाला और सब कुछ लिखा ठीक है और रेसिविटी का जो रेसिप्रोकल होती है वो कनेक्टिविटी होती है और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है याद रखेंगे इसको तो सिंबल जी होता है जी वन पॉइंट आर एंड कनेक्टिविटी सिगमा होता है सिगमा वन पॉइंट रो होता है ठीक है और उसको उलट करेंगे तो यूनिट भी आ जाएंगे जो उनके यूनिट आपने पढ़े थे ठीक है सो so, ये मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है डिस्टेंस भी मैंने सारा बता दिया फिर टेम्परेचर को ऑप्शन ऑफ डिस्टेंस भी बता दिया अल्फा इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताई तो सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है ठीक है सो so, ये अब क्वेश्चन की रेजिस्टेंस को इसको क्यों बनाते हैं कॉप में कॉन्स्टेंट एन और मैम एन से मैंने बताया आपको ठीक है और फिर मैंने आपको जो बताया वो बेसिकली ये बताया कि रजिस्टिविटी जो है वो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है वेरी इंपॉर्टेंट ये सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन बट नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ करेंट एंड नेचर ऑफ कनेक्टर रो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ कनेक्टर ठीक है ये लिखा था कि डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद मैंने बताया कि स्मॉल आर के बारे में बात की ई एम एफ ऑफ सेल के बारे में बात की है देखो टर्मिनल पेंशन डिफरेंस की बात की और इसका फॉर्मूला ड्राइव किया ये यहाँ पे की लिख लें या की नहीं लिखा यहाँ डॉट लगाएं थोड़ा ऐसे करके यहाँ डॉट लगाएं ऐसे और यहाँ के लिख लें के यहाँ जरूर लिख लें ये ठीक है और यहाँ पे जो लिखा है यहाँ से शुरू करें आप इस लाइन को काट दें ऐसे ये लाइन काट दें ठीक है ये ये वाली लाइन काट दें मैं बोल रहा हूँ ये ये क्वेश्चन लिखें और फिर यहाँ से शुरू करें और यहाँ मैंने फिर बता रहा हूँ कि यहाँ के लिखें जरूर के ठीक है और ये फॉर्मूला आ गया आपके पास ठीक है एक छोटा सा जो क्वेश्चन है वो मेरे पास यहाँ पे रह गया अभी उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दो ही लाइनें हैं उसमें ज़्यादा नहीं है और वो क्वेश्चन है ये कि भी ओम्स लॉ आपने डिड्यूस करना है बाई यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रेपोसिटी डिड्यूस ओम्स लॉ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ 
रेट वेलोसिटी सो मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन होती है करंट और रेट वेलोसिटी के बीच वो होती है एन ए ई वी और डी वी डी डी फिलोसिटी है ठीक है अब ये सब कुछ लिख देना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज डायमेंशन ऑफ चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन दिस इज डेप फिलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ये लिख दिया अब ई डी की वैल्यू भर दो फॉर्मूला जो ट्राई किया वो था ई एम एग्नीट्यूड भरना यहाँ ई ई टॉप ऑन एम ए था ना हमने वैल्यू भर दी वी डी की अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बना है एन ए ई स्क्वेयर बन गया अब आपको पता है कि कंडक्टर है फिगर वो ही है इसका ये कंडक्टर है जो पहले बनाया इसकी लेंथ एल है बैटरी लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला मतलब वी और लेंथ कितनी है एल तो इलेक्ट्रिक फिगर होती है डी वी पॉइंट डी एक्स माइनस तो यहाँ मैग जो लेंगे वी पॉइंट एल वी पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ इसकी एल है क्रॉस सेक्शन एरिया जो वही है ठीक है सो एन ई स्क्वेयर ये बन गया यहाँ लिख देते हैं एन ए ई स्क्वायर ई इंटू ई स्क्वायर ई की जगह बोलो मैं वी पॉन एल लिखा वी अपॉन एल और अब ये टॉप ही है कुछ नहीं किया मैंने ई की वैल्यू भरी है लिखो ये बस यही होता है वी पॉन एल ठीक है तो आपके पास आई इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर है यहाँ पे ई स्क्वायर तो यहाँ से v पॉन आई बताओ क्या होगा v ई स्क्वायर है v पॉन आई क्या होगा यहाँ से ये आई इधर आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा एम एल अपॉन एम एल अपॉन एक ए नीचे आ जाएगा एम बी पॉन आई बोला ना आपको बोलना है वी पॉन आई अच्छा एम एल ऊपर चला गया एन ए ई स्क्वेयर एन ए लिख दिया मैंने ई स्क्वेयर एन ई स्क्वेयर ए लिख दिया और क्या आ गया टॉप ये आएगा ठीक है सो वी पॉन आई तो आर होता है होम चलाओ ठीक है तो इसका मतलब ये वी पॉन आई जो है तो इधर से होना चाहिए ये कौन होना चाहिए वी आर होना चाहिए सर तो वी पॉन आई इज इक्वल टू आर और वी हेर आर इज इक्वल टू ये जो ऊपर लिखा है हेर आर जो है वो ये है ठीक है तो वी इज इक्वल टू आर आई हो गया यहाँ से अभी चीज़ ऑन चलो हो गया रिड्यूस ठीक है कुछ नहीं किया हमने देखो यहाँ पे आई का फॉर्मूला लिखा तो ड्राइव किया था उसमें वी की वैल्यू बढ़ दी है बस वी डी की वैल्यू भरने के बाद फिर ये हमने ई की जगह वैल्यू भर दी ये बी पॉन एल और यहाँ से बी पॉन आई निकाल दिया और जो पर एक बचा हुआ एल है तो ये वो एल एक बेसिकली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के जा सकता है यहाँ से प्रूव दैट आर इज इक्वल टू ये तो भी यही करना है आपने जब एक बार एम एल पॉन एन ई स्क्वेयर टॉ ए ठीक है सो so, जो आपका रजिस्टेंस आया कितना आया एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टो और आगे क्या था भाई ये था ठीक है आल्सो जो रजिस्टेंस होता है बेसिकली वो रो एल अपॉन ए भी तो होता है तो इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर दो भी है टू थ्री जो भी है वन बोल दो उसको टू बोल दो सो फ्रॉम वन एंड टू रो के लग रहा है आपको क्या होगा फ्रॉम वन एंड टू ये देखो एल अपॉन ए यहाँ भी है एल अपॉन ए यहाँ भी है तो रो की जगह क्या दिख रहा है बोलो एम ई फॉर्म एंड टू रो होगा हाँ एम ओवर एन ई स्क्वेयर टॉ तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आ जाता है कभी ड्राइव करने को ठीक है तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी यहाँ से आ गया तो रजिस्टिविटी जो है बेसिकली वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ हुई ठीक है तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि बताओ कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्यों तो फिर आपने वही बोलना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो मैं बार बार वही बात कर रहा था कि टेम्परेचर जैसे रेजिस्टेंस में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा जो पॉजिटिव वाइब्रेटिंग आइन्स हैं वो 
उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वो जल्दी जल्दी से फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ कोलाइड करेंगे मतलब फ्रीकेंट हो जाएंगे कोलिजन्स कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे जल्दी जल्दी होंगे तो एवरेज रिलेक्सेशन जो रिलेक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया टाइम कम हो गया कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है कि जो कोलिजन हैं वो मतलब जल्दी जल्दी होंगे किसके कोलिजन किसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अदर आइटम्स के साथ या अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ है ना तो कोलिजन विल बिकम मोर फ्रिक्वेंट मीन्स कोलिजन में टाइम कम लगा मीन्स टॉक कम लगा टॉक कम तो रजिस्टिविटी पर भी टॉक कम हो गया टॉक क्या हो गया डिक्रीज हो गया देर फोर रो जो है वो बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी हमेशा बढ़ती है किसकी कंडक्टर्स की याद रखेंगे ठीक है तो ये था थोड़ा सा यहाँ पे भी रह गया था बीच में ओके ये डिड्यूस होम्स लॉ है मैंने बता दिया डायग्राम वही आएगी तो इसमें आपने ये लिखा था भाई का फॉर्मूला है ना ए ई वी डी टी पैरों में ई ए वी डी की वैल्यू बढ़ती फिर मैंने बोला ई को वी पॉन एल बनना है यहाँ छोटा वी लिखा इसने बड़ा वी लिखे यहाँ यहाँ बड़ा वी है पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है छोटा वी बलॉसिटी है बड़ा वी है यहाँ ठीक है ये बोल रहा हूँ मैं ये ये वी लिखे हैं बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा वी होता है सो so, उसके बाद फिर मैंने बोला कि यहाँ से जो होम लॉ रिड्यूस हुए हैं यहाँ से रजिस्टेंस की वैल्यू ही आ जाएगी ये ठीक है तो रजिस्टेंस ये आ गया फिर मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया तो रजिस्टिविटी आ गई तो मैंने बताया कि रजिस्टिविटी ये लिखा क्वेश्चन वाई रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या लिखा वाई रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टेम्परेचर लिखा है आ गई है तो नोट कर लें या इसको ऐसे लिखते हैं बट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी सो मैंने वही बताया जो आपको कि टॉ कम हो जाएगा और जैसे ही टॉ आपका कम होगा टॉ नीचे है ना टॉ जैसे ही कम होगा तो टॉ कम हो जाएगा तो रो बढ़ जाएगा ये समझा देता हूँ आपको अभी ठीक है तो ये छूट गया था तो वो ये लिख लेना आपने ठीक है तो ये आपके आज के लिए इतना ही ओके देन